君のパートナーってどのポケモンだっけ<笑>ホーミング格闘の最後の一発をボタン長押しで出すとガードクラッシュ性能がつくよ。<笑>フィールドフェイズでガードクラッシュを発生させた場合フェイズ変化が起きるねタメホーミング格闘を出してガードクラッシュを起こしてみてねデュエルフェイズで出せるアクションの中には。素早くポケモン技へと連携できるものがあるよ<笑>これもキャンセルの一種だねキャンセルを使えば自由に連携を組み立てられるしポケモン技の種類によっては連続ヒットする場合もあるよこのアクションからキャンセルを使ってポケモン技を連続ヒットさせてみよう。相手にシュート攻撃を連発されて手出しできないそんな時はジャンプでかわすのがおすすめだよ<笑>ジャンプでかわした時に相手が近くにいたらシュート攻撃の隙に反撃を決めちゃおうタイミングよくジャンプするのが難しい時はガードしてから前進して間合いを詰めてもいいよ。こっちを追尾してくるシュート攻撃は厄介だよねそんな時はステップでホーミング性能を無効化するっていうテクニックがあるよホーミングしてくるシュート攻撃をステップでかわしてみよう強力な攻撃で攻められた時には対空アクションで迎撃するのが効果的だよ構え中の Y ボタンが対空アクションになっているよ構え中の Y ボタンで相手のジャンプ攻撃を迎撃してみよう攻撃をガードしたら反撃のチャンス素早く反撃すれば相手はガードができないよ確実にダメージを与えられるというのがポイントだね相手の攻撃をガードして素早く反撃を入れてみよう相手のバトルポケモンを壁にヒットさせたら追撃のチャンスだよ普段は相手をダウンさせるだけのアクションでも壁際で使えば大ダメージが狙えるね壁コンボを決めてみよう。
ことなんて。近距離のバトルでは攻撃の後の状況を把握することが大切だよ例えば技をヒットさせた後は相手がよろけている間に先に動けることが多いんだ<笑>つまり続けて攻め込むチャンスってことだね逆に攻撃がガードされてしまったら相手の方が先に動けるようになるよ<笑>そういう時はおとなしくガードを固めるのが得策かなブロック攻撃を狙うのも有効だねそれと攻撃が空振りしてしまった場合は隙だらけになってしまうよなるべく相手に届く間合いで攻撃を出すようにしよう。壁に張り付いてしまった状態でデュエルフェーズからフィールドフェーズへのフェーズ変化が起きると<笑>こんな風に吹き飛ばされてしまうよこの時少しだけダメージを受けるよ壁際から逃げられて仕切り直しになる<笑>と考えればそんなに悪いことでもないよね。大きく吹き飛ばされてしまった時ポケモンは自力で空中復帰してくれるんだう空中復帰してから一定時間は相手の攻撃を受けないよこの時十字ボタンを前に入力すると復帰する位置を変えることができるんだ落ちていく途中には十字ボタンで少しだけ落下方向を変えることもできるよ<笑>シュート攻撃同士がぶつかり合った時より強力な方が相手のシュート攻撃を打ち消すことがあるよ。<笑>両方とも同じくらいの威力だったらお互い打ち消し合うことになるね<音声>シュート攻撃対決で勝てないと思ったら素直にガードしたりジャンプで回避するのも大事だよ<音声>受けたダメージの一部は実は回復する可能性があるよ。ダメージを受けた時に残っている薄い緑色の部分が回復可能体力だよ回復可能体力はフェーズ変化を起こすことで回復できるよ回復可能体力は。共鳴バーストやサポートポケモンの効果でも回復することができるね共鳴バースト中は回復可能体力が徐々に回復していくのもポイントだよ回復可能体力が減ってしまうこともあるよフィールドフェーズでフェーズ変化を起こされると。回復可能体力が一定の割合なくなるんだ<笑>ジャンプしながらの攻撃例えば構え中に X ボタンなんかは<笑>打点の低い攻撃をかわしながら攻撃することができるよ。同じような仕組みで対空アクションは打点の高い攻撃に勝ちやすいんだ<笑>どちらも相性が噛み合えば一方的に勝つことができるのが特徴だね
バトルステージにはいろいろな形があって広さも違うってことは説明したけどそれ以外にも実は共鳴エネルギーの出現法則にもバトルリングによって差があるんだよね。研究しておけば地の利を生かしたバトルができるかも。